হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি তো আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো দু হাজার বাইশ সালের ক্লাস সেভেনের রায়ন মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে সেকেন্ড সাবমিটিভের মডেল কোশ্চেন পেপার ফোরটিন তো এর আগে ভিডিওতে মডেল কোশ্চেন পেপার থার্টিন অবধি তোমাদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করেছিলাম যারা এর আগে ভিডিওগুলো দেখনি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা প্লে লিস্টে লিঙ্ক পেয়ে যাবে ওখান থেকে চাইলে চেক করে নিতে পারো তো মডেল কোশ্চেন পেপার ফোরটিনে এখানে দেখো প্রথমে রয়েছে রিডিং কম্পিটেনশন সিন অর্থাৎ এখানে সিন প্যাসেজ রয়েছে এটাকে পড়তে হবে বলেছে রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন্স কিভেন বিলো তো এখানে প্যাসেজটা পড়তে হবে এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে তো এখানে দেখো প্রথমে কি রয়েছে ও ইউ ওম্যান ইউ মেক সাচ এ ফাস্ট ওভার এভরিথিং ও তোমরা মহিলারা সব কিছুতেই তোমরা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করো মানে সব কিছুতে তোমরা একটু বেশি সমস্যা সৃষ্টি করো আঙ্কেল পজার ও রিপ্লাই পিকিং হিমসেলফ আপ কাকা পজার নিজেকে তুলতে তুলতে বলবে এটা কোথা থেকে তাহলে নেওয়া হয়েছে আঙ্কেল পজার হ্যাংস আপ পিকচার থেকে লেসন ফাইভ থেকে ওয়াই আই লাইক ডুইং আর লিটল জব অব দ্য শর্ট এই কারণেই আমি এইরকম ছোটোখাটো কাজ করতে পছন্দ করি না অ্যান্ড দেন হি উড হ্যাভ অ্যানাদার ট্রাই তারপর সে এবং তারপর সে আরও একবার চেষ্টা করবে অ্যাট দ্য সেকেন্ড ব্লো দ্বিতীয় ঘায়ে বা দ্বিতীয় আঘাতে দ্য নেইল উড গো ক্লিন থ্রু দ্য প্লাস্টার অ্যান্ড হাফ দ্য হ্যামার আফটার ইট পেরেকটা সোজা প্লাস্টারের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে এবং তার সাথে অর্ধেক হাতুড়িটাও দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করবে দেন উই উড ফাইন্ড দ্য রুল অ্যান্ড দ্য স্ট্রিং এগেইন তারপরে আবার আমরা দড়িটা এবং রুল কার্ডটা আবার খুঁজে দেব অ্যান্ড আ নিউ হোল ওয়াজ মেড এবং তারপর একটা নতুন গর্ত তৈরি করা হবে অ্যাবাউট মিড নাইট দ্য পিকচার উড বি আপ ভেরি ক্রুপড অ্যান্ড ইনসিকিওর প্রায় মাঝরাত নাগাদ ছবিটা টাঙানো হবে ভীষণ ট্যারাভাবে এবং অসুরক্ষিতভাবে দে আর ইউ আর মানে এখানে বলছে যে যাক ছবিটা তা টাঙানো হলেই তো হয়ে গেছে হি উড সে সে বলবে স্টেপিং হেভিলি অফ দ্য চেয়ার অন টু দ্য চার ওমেন্স কর্নস অ্যান্ড সার্ভিং দ্য মেস হি হ্যাড মেড উইথ এভিডেন্ট প্রাইড ওয়াই সাম পিপল ওয়াই সাম পিপল উড হ্যাভ হ্যাড এ ম্যান ইন্টু ডু আর লিটল থিং লাইক দ্যাট এবং সে কি করবে তখন চেয়ার থেকে যখন কাজটা শেষ হয়ে যাবে তখন চেয়ার থেকে ধপ করে নেমে পড়বে বাড়িতে যে কয়লা যোগান দেয় যে মহিলা চার ওমেন মানুষ বাড়িতে যে কয়লা যোগান দেয় যে মহিলা সেই মহিলার জন্য যে ভুট্টা রাখা হয়েছিল কর্নস তার উপরে সে পা দিয়ে ফেলবে ধপাস করে পা দিয়ে ফেলবে এবং যে যে নোংরাটা সে সৃষ্টি করলো যে মেসটা ওর জন্য হলো যে নোংরাটা হলো সেটা বাঁচিয়ে বা সেটার দিকে না গুরুত্ব দিয়ে সে একদম গর্বের সঙ্গে বলবে কি বলবে যে আমার মতো এত ছোটো মানে মানুষের জন্য আমার মতো এত একজন সঠিক ব্যক্তির জন্য এইরকম ছোটোখাটো কাজ মানায় না আমার এর জন্য এই ধরনের ছোটোখাটো কাজ করতে পছন্দ করি না তারপরে এবার চলে আসো একের দাগের এতে এখানে বলেছে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য প্যাসেজ প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশান বা তথ্য নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে প্রথমটা রয়েছে দ্য অ্যাভ অফ টেক্সট ইজ ফ্রম দ্য স্টোরি নেমড উপরে গল্পটা কোন উপরে যে প্যাসেজটা রয়েছে সেটা কোল কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে কী হবে আঙ্কেল পজার হ্যাংস আ পিকচার কাকা পজার একটা ছবি টাঙিয়েছিল সেখান থেকে এটা নেওয়া হয়েছে তো গল্পটার নাম কি আঙ্কেল পজার হ্যাংস আ পিকচার দু নম্বর দ্য রাইটার অব দ্য স্টোরি ইজ গল্পটা লেখককে গল্পটা লেখা হচ্ছে জেরম কাপকা জেরম তাহলে উত্তর কী হবে জেরম কাপকা জেরম তিন নম্বর আফটার দ্য সেকেন্ড ট্রাই দ্বিতীয় আঘাতের পর দ্য নেইল উড গো ক্লিন থ্রু দ্য প্লাস্টার হাতুড়িটা দেয়ালের মধ্যে দিয়ে সোজা প্লাস্টারের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে তারপর আর এই প্লাস্টার লেখার পর এখানে যেটা রয়েছে সেটাও লিখতে পারো প্লাস্টার লেখার পর তারপরে এটাও লিখে দিতে পারো অ্যান্ড দ্য হাফ হ্যামার অ্যান্ড হাফ দ্য হ্যামার আফটার ডিট ওকে তারপরে প্রশ্নটা দেখো কি রয়েছে বলেছে দ্য রুল অ্যান্ড দ্য স্ট্রিং আর রিকোয়ার্ড টু মেক আ নিউ হোল কেন স্ট্রিং স্ট্রিং মানে হচ্ছে দড়িটা দড়ি এবং রুল কার্ডটা কেন আবার প্রয়োজন হয়েছিল একটা নতুন গর্ত তৈরি করতে পাঁচ নম্বর আঙ্কেল পজার অ্যাট লাস্ট ওয়াজ ভেরি প্রাউড বিকজ শেষ পর্যন্ত কাকা পজার ভীষণ গর্ববোধ করেছিল কেন গর্ববোধ করেছিল হি হ্যাড হাং দ্য পিকচার কারণ সে ছবিটাকে টাঙাতে পেরেছিল তার জন্য তারপরে দুয়ে তাকে বলেছে রিড দ্য পোয়েম অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স কিভেন বিলো এখানে যে পোয়েমটা দেওয়া রয়েছে দ্য ব্যাগামন থেকে এখানে দুটো স্ট্যান্সার তুলে দেওয়া হয়েছে সেটাকে পড়তে বলেছে এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে পেরেছে তো পোয়েমটা খুব সুন্দর করে আমি কিন্তু তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি লেসন সিক্সের বেঙ্গলি মিনিকে ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা রয়েছে তো সেটা কিন্তু অবশ্যই করে দেখে নিও যদি তোমরা ব্যাগামন পোয়েমটা ভালো করে বুঝতে চাও দুই দেখে এতে বলেছে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে এখানে পাঁচটা প্রশ্ন রয়েছে টোটাল
3 number what does the word blow mean here blow means death the word blow means death here 4 number what does the vagabond ask for the vagabond ask for the heaven above and the road below his feet 5 number do you like the life of a vagabond like the poet yes i like the life of a vagabond like the poet তারপরে গ্রামারে চলে আসো গ্রামারে এখানে কি বলেছে দেখো এখানে তিনি তাকে বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য নেগেটিভ ফর্মস অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মডালস উপযুক্ত মডালের নেগেটিভ ফর্ম দিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে তাহলে এখানে প্রথমটা রয়েছে আই ক্যান্ট হেল্প ইউ আই এম সরি আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না আমি দুঃখিত দু নম্বর রয়েছে ইউর বেড ইজ রেডি ওন্ট ইউ লাই ডাউন নাও তোমার বিছানা তৈরি তুমি কি এখন শোবে না তিন নম্বর ইউ স্টুডেন্ট গো ফর সুইমিং ওয়েন দ্য সি ইজ রাফ তোমার অবশ্যই সাঁতারে যাওয়া উচিত নয় যখন সমুদ্র রুক্ষ মানে সমুদ্র যখন উত্তাল তখন অবশ্যই করে সাঁতারে যাওয়া উচিত নয় তারপরে দ্য স্টুডেন্টস দ্য পরেরটা রয়েছে কী দেখো দ্য স্টুডেন্টস গট পোর মার্কস বিকজ হি কুড নট সলভ আ ফিউ সার্মস ছাত্রটা কম নাম্বার পেয়েছিল বা বাজে নম্বর পেয়েছিল কেন পেয়েছিল কারণ সে কয়েকটা অঙ্ক করতে পারেনি তাহলে কুড নট সলভ আ ফিউ সার্মস পাঁচ নম্বর দে ওন্ট বি এবেল টু সাপ্লাই দ্য ম্যাটেরিয়ালস অন টাইম তারা সময়ের মধ্যে জিনিসটা যোগান দিতে সক্ষম হবে না তারপরে রাইটিংয়ে চলে আসো এখানে চারের দাগে বলেছে সাপোজ ইউ হ্যাভ ভিজিটেড দ্য জু উইথ ইয়োর প্যারেন্টস ধরো তুমি চিড়িয়াখানায় গেছো তোমার বাবা মার সাথে রাইট এ লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ড টেলিং হিম অর হার অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য জু ইউ ক্যান ইউজ দ্য ফলোইং হেন্ডস ধরো তুমি তোমার বাবা মার সাথে চিড়িয়াখানায় গেছ রাইট এ লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ড টেলিং হিম অর হার অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য জু মানে তুমি সেই বন্ধুকে সে ছেলে হোক বা মেয়ে তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু এখানে কি করতে হবে সেই ছেলে বা মেয়ে বন্ধুকে তোমাকে চিঠি লিখতে হবে কী নিয়ে চিঠি লিখতে হবে যে চিড়িয়াখানায় তোমার কীরকম অভিজ্ঞতা হলো কী কী দেখলে তোমার কী এক্সপিরিয়েন্স হলো কী কী জিনিস নতুন জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করলে সেটা তুমি তোমার বন্ধুকে চিঠি লেখার মাধ্যমে জানাবে ইউ ক্যান ইউজ দ্য ফলোইং হেন্ডস এই নিচের যে হিন্টসগুলো দেওয়া আছে সেগুলো তুমি ব্যবহার করতে পারো ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অ্যান্ড বার্ডস ইউ স কোন কোন বন্য পশু এবং পাখি তুমি দেখেছো দেয়ার হ্যাবিটস তাদের অভ্যাস কি ইয়োর ফিলিংস তোমার অনুভূতি তোমার কি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে বা অনুভূতি হয়েছে শুড দে বি কেপড ইন জু অর ইন রিজার্ভ ফরেস্ট এবং তারপরে সবার শেষে লিখতে হবে যে এই সমস্ত প্রাণীদের যাদের বন্দি করে রাখা হয়েছে বা যে সমস্ত পাখিদের বন্দি করে রাখা হচ্ছে তাদের কি আদৌ চিড়িয়াখানায় এরকমভাবে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা উচিত নাকি তাদের সংরক্ষিত বনে রাখা উচিত সেটা নিয়ে তুমি একটা মতামত তোমার বন্ধুর সাথে শেয়ার করবে তো এই রাইটিংটা প্রথমে নিজে লেখার চেষ্টা করবে এবং এই ধরনের ইনফর্মাল লেটার কীভাবে লিখতে হয় সেটার কিন্তু অনেক ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে তাই ইনফর্মাল লেটার কীভাবে লিখতে হয় সেটার একটা প্লে লিস্ট রয়েছে দেখবে তো সেখান থেকে তোমরা চাইলে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো আর ক্লাস সেভেনের যে কটা টেক্সট রয়েছে তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভে প্রত্যেকটা টেক্সটের বেঙ্গলি মিনিং সাথে অ্যাক্টিভিটি সলিউশনের ভিডিও কিন্তু ইতিমধ্যে আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করেছি যারা দেখো এই ভিডিওগুলো এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্স চেক করে নাও বা সোজা আমার চ্যানেলে প্লে লিস্ট সেকশান যেটা রয়েছে সেখান থেকে গিয়ে ক্লাস সেভেন সিলেবাস বলে যে প্লে লিস্টটা রয়েছে ওখান থেকে প্রত্যেকটা ভিডিও তোমরা পরপর কিন্তু দেখে নিতে পারো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে চল দেন বাই আর অবশ্যই করে নেক্সট ভিডিওতে মানে এই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানিও যে নেক্সট কোন পেজের তোমরা ভিডিও দেখতে চাও দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে চল দেন বাই